la segunda vez que se cita a Oscar López Meneses para la investigación, para esta comisión especializada en este caso, y no se presenta. La primera vez no ayudó en nada, esa segunda vez no se ha presentado. Entendemos que por motivos eh, personales, no por el estado de salud de su padre, pero la próxima cita será el viernes 17 de octubre. ¿Será entonces la oportunidad para que le ayude en las investigaciones? ¿Qué tal si se lo preguntamos al congresista Johnny Lescano, miembro de la Comisión López Meneses, quien se encuentra esta noche con nosotros aquí en nuestros estudios? ¿Cómo está, tal, Alicia? congresista buenas Lescano? Noches. Muy buenas noches. Eh, bueno, entonces, toda la expectativa del día de hoy se remonta al viernes 17. ¿Confían mm. ustedes en la colaboración de Oscar López yo Meneses? No. Yo ya he dicho en, públicamente y en seno de la Comisión que nosotros pensamos que es una convocatoria al señor López Maneses inútil. El señor está dilatando el asunto. Mm. Ha dado versiones públicas que tratan de igualmente eh, tergiversar la investigación, desviar la investigación. Yo no creo que su declaración colabore en mucho. Entonces, él sabe la verdad de sus actividades ahí y no las quiere decir. Entonces, este, yo ya he dicho en, la, en esta reunión del día de hoy, la sesión, que lo que va a tratar es de dar versiones antojadillas, uh -huh. tratar de hacer un show, ha desafiado al Congreso, tratando de hacer citar a un miembro de la Comisión a una conciliación en un centro de arbitraje, uh -huh. porque dice que necesita pagar, que se le pague por indemnización, no sé cuánto, en esas condiciones lo están citando. Yo he dicho que no estaba de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero no quiero hacer cuestión de Estado. Pero entonces, y... ¿por qué la Comisión finalmente decide citar bueno, el viernes dice 17? Que, bueno, Hay una intención que, de que, que le dilatar, de todas maneras... Lo que han dicho los colegas es que es el principal, digamos, Im investigado en esto, ¿no? implicado y que... Se requiere de todas maneras su versión. Pero ya una Esa vez versión, lo tenían ahí el problema, frente y no ayudó mucho, ya, ¿no? Además, no quiso hablar, dijo que quería ser pública, pero ¿para qué quiere ser pública? Si, lo, lo importante en una, en una comisión de parte de un convocado es que colabore con la justicia, uh -huh. sea en reserva, sea público. Porque quiere que ser público para que diga cosas y, y trate de distraer a la comisión y suelte una serie de cosas que no van a colaborar en absolutamente nada. Uh -huh. Él ha estado vinculado a Montesinos, si tú sabes cómo ha sido Montesinos, un manipulador. ¿Cómo maneja? Ha hecho estas cómo cosas, ¿no? conocen, son, son gente pues que mañosa y que hace una serie de cosas. Y ha estado vinculado a Montesinos, esos son sus precedentes. Entonces nosotros pensamos que en esas condiciones ya no se le debió haber citado, porque poco va a contribuir a la investigación y más bien ocuparnos ese tiempo en otras cosas. Pero la mayoría de la comisión ha optado por, por convocarlo nuevamente. Y Entonces, ya veremos, no pues, el día... Yo creo que hay que dejarlo ¿Lo ahí. ¿Lo de grado fuerza Yo no creo, o yo no pasar? creo. Yo creo que hay que ya culminar la investigación y sacar el informe y expedir el informe final ya estableciendo responsabilidades en las personas. Obviamente que objetivamente se ha establecido su responsabilidad. ¿Qué tan avanzada va esta investigación dentro ya de la Ya va comisión, más o menos está? avanzada. Hay algunas cosas que eh, se están, están pendientes, los secretos telefónicos... Son muy importantes. Y se llamaban entre quién? Este teléfono del señor, este del taxista que tenía su socio. El socio tampoco no ha venido a declarar, que tiene que venir a declarar. ¿No es cierto? Porque uh -huh. su socio y este los teléfonos del comando conjunto, de la policía. Todas esas eso, llamadas telefónicas ya las tienen ustedes en su todavía poder. Todavía no, o sea, eso ahí lo, has eso hecho es lo que pedido. falta. He hecho el pedido. Ahí tenemos que otros ver, ¿no? Eh, quiénes se llamaban, entre quiénes, uh -huh. a quiénes pertenecen esos teléfonos. Uh -huh. Y ojalá que nos hagan llegar la información fidedigna, porque tú sabes que la mafia se mete en todo lugar, en y, todo y lugar. Y justamente por eso es la preocupación, ¿no? Porque los que vemos este tema desde fuera sentimos de que hay tantos cabos sueltos, hay tantos implicados, hay y hay tantos cosas. que se niegan a hablar a y a presentarse ante por la ejemplo, comisión, que ¿qué realmente el señor van a conseguir taxista ustedes no ha como resultados. Querido declarar. Yo no quiero declarar, no quiero declarar y no quiero declarar. Y hay un artículo en el reglamento del Congreso que dice que estos señores que van por que el Congreso los ha emplazado, tienen que declarar. Y ese señor, por ejemplo, va a tener que ser denunciado a la Fiscalía por no colaborar con la justicia, procesado. 
Porque ese taxista está escondiendo la verdad y yo creo que, mi opinión personal, que es parte de una mafia. ¿No es cierto? Y obviamente hay otras personas vinculadas a este, que era el dueño del teléfono, que uh -huh. sabe la verdad de la milanesa, que no quieren declarar y que están ahí sueltos. Uh -huh. A estos también hay que convocarlos a la comisión, y yo ya lo he pedido, para que vengan a hacer una declaración y, y ver qué actividades se dedicaban. Entonces, hay varias cosas ahí que faltan, pero este, obviamente ante este tipo de, de organizaciones... Uh -huh. Hay que ser firmes, contundentes y hay que apoyar el trabajo que tiene que hacer la comisión y no dejar nadie afuera porque hay que manejar varias hipótesis y hay que convocar a todos. No, no hay que ir un solo sentido nomás, hay que abrir el abanico y ver varias cosas que se tienen que investigar y las personas que están alrededor de estos principales, cómo se mueven, porque esos son los que operan también afuera, ¿no? Y los que saben perfectamente que cómo saben se mueve la red, ¿no es cierto? Sí. Entonces, reitero mi pregunta, ¿cómo va la, la investigación? ¿Sienten que realmente están muy avanzados y hay, algunos hay muchos factores indicios, y muchos elementos que hay no han ayudado indicio, y no han colaborado? Claro, hay algunos indicios que apuntan a, a, a determinadas personas, a, a, incluso a instituciones del Estado, ¿no es cierto? Pero nos falta... La situación, ¿quiénes trabajaban y qué hacía este señor Oscar López Meneses? ¿Y con quién coordinaba? Uh -huh. quién, ¿Qué estaban haciendo así en su domicilio? Esa parte la estamos terminando de armar. Yo por lo menos estoy manejando una Perdóneme, hipótesis. Consiste, entonces le falta el meollo del asunto, pues. Esta parte hay, hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Es difícil a veces este, escudriñar la situación de las mafias, porque no dejan huella pues las mafias. Uh -huh. Entonces, ese trabajo es difícil. Se necesita capacidad, rigurosidad, tiempo, eh, ser muy escrupuloso en las cosas, uh -huh. porque no se chapan así, pues fácilmente se detectan a, a los mafiosos, porque se esconden muy bien. Saben Pero encontrarse. hay algunas cosas que, por lo menos yo, desde mi particular punto de vista, que todavía no lo puedo decir, ni lo he dicho a la comisión todavía, estamos trabajando. Palacio de Gobierno, ¿no? También es, eh, también se cerraron, no solamente se cerraron las puertas, hasta las ventanas. El, sí, yo creo cerraron que el presidente para esta investigación. Le, le haría muy bien al presidente declarar. No hay esto que dice Josué Gutiérrez, de que se puede dañar, al contrario, ver al presidente que colabora en una comisión anticorrupción y uh -huh. esclarecer las cosas, este, despejar las dudas, le hace muy bien, pero mientras se mantengan las dudas ahí haya presunciones respecto a su participación o la participación de alguien que trabaja con él y eso pudiera utilizarse precisamente por parte de estos investigados, el que va a salir perjudicado es el presidente. Pero en Mientras todos que los si el presidente que no se va a presentar. El presidente dice, no, no es que no, no se va a presentar en ninguna parte. Nosotros vamos a ir al palacio. Nosotros vamos al palacio. ¿Cuándo? Cuando lo diga él. Cuando Se están esperando diga, que él claro, termine yo creo, la cita. Yo creo que esclarece las cosas y despeja toda duda y se acabó. Y no da pie a que se comience a especular. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces nos ayudaría muchísimo una declaración del presidente. Pero ya hace días, ¿no? Ustedes han lanzado sí, esta invitación. Sí. ¿Y por qué tanto demora para responder? Bueno, al parecer no, no han decidido pues uh, declarar. ¿No será que repito, no quieren recibirlos? Yo repito, este, da la impresión. Yo pienso que temen que se... Que si el presidente declara en esto, se especule de que él está comprometido a algo irregular. No es así. El presidente va a declarar, puede hacer una declaración aportar. pública, es decir, señor, he explicado todo, aquí está todo, nosotros no tenemos nada, yo soy el presidente, estoy colaborando en la lucha anticorrupción contra las mafias. Uh -huh. Y eso queda muy bien ante la opinión pública, ¿no? Pero se han citado también a funcionarios de Palacio de Gobierno, ¿no? Eh, claro, ha habido algunas personas que han ido. Y faltan de, el también declarar. ministros. Y hay algunos que faltan de, en palacio, claro, ¿no? de, de palacio la policía, falta. de palacio creo que de también... De la casa sí. militar, ¿no es cierto? Sí, claro. Falta algunas personas que tienen uh -huh. que hacer su declaración, pero nos parece necesario, Alicia, porque se trata de desentrañar, ¿no? Y el alcalde la situación de, Surco, de, de, de la mafia. Nuevamente citado, ¿verdad? Lo sí, en la, el, el próximo domingo, perdón, el próximo viernes, se le... No este que viene, perdón, sí. este subsiguiente. El siguiente. Eh, va a hacer la, la declaración correspondiente. ¿no? Uh -huh. ¿Qué no quedó claro con él? ¿no? O sea, esta vez... Eh, de, ¿por no, dónde antes estaba ir por, con sus... indigación, in, indagación. Antes estaba yendo a hacer su primera declaración, digamos. 
pero como hay ciertos elementos donde no se ha despejado ciertas dudas, uh -huh. hay indicios, presunciones y ha pasado en calidad de investigado. Y según lo que establecen los tribunales, creo que el Tribunal Constitucional es que uno tiene que ir primero como indagado, luego tiene que ir como investigado. No le entiendo la lógica del tribunal, ¿no? Que las garantías, uno cuando va a declarar, da su versión y se defiende y presenta sus pruebas. Uh -huh. Y con esto demuestra o no muestra responsabilidad. Pero dice, no, señor, las garantías del debido proceso, uno como indagado, después tiene que volver como investigado. Yo no entiendo las cosas. Eh, en es vez de hacer un doble darle trabajo, ¿no? Un doble trabajo. Porque se le va a preguntar quizás nuevamente o quizás algunas cosas muy puntuales, ¿no? Pero esas cuestiones muy puntuales puede ser una sesión más chiquita que volverle a tomar sus declaraciones como investigado. Uh -huh. Pero si quiere cumplir con eso, nosotros pensamos que el procedimiento del parlamentario es un procedimiento distinto al procedimiento judicial, uh -huh. pero los tribunales de justicia han, han sido muy exquisitos en esto, de dar una serie de detalles. Uno cuando va con su abogado y va a declarar, se acabó, se está cumpliendo con la, con la defensa, con la, con, con la declaración previa y todo lo demás. Ya el Parlamento sabrá que si lo encuentra responsable o no, pero no, dice que tienen que ir primero paso, a hacer paso. indagación y luego entrar como investigado. No sé. Congresista, bueno. siento que las personas, la opinión pública en general, sienten que este caso ha sido muy mediático, es un escándalo realmente, pero que eh, tememos de que no haya finalmente pues una... Eh, una acusación directa, ¿no? ya que hay muchos personajes que son citados por la comisión y no ayudan, pues, no aportan. No, no. Por más que la comisión Casi tiene mucha intención conocía. de querer buscar Mira, la información, en el caso de muchos sentimos oficiales, de que no hay tanto, no, o sea, no hay voluntad, colaboración no, y voluntad. No, no, no hay nada. nada, nada ¿Qué nada, le dice usted de la opinión en, pública en entonces que país, siente de que todo esto co... todavía está en la nebulosa? En nuestro país poca colaboración hay para luchar contra la corrupción, contra las mafias, por temor, no sé. Pero es cierto que en la gran mayoría de oficiales de la policía y del ejército que, que han ido, y de la, perdón, de, sí, pues del ejército y de la marina, no sé, no sé, no sé, no sé, no, no sabían nada, nadie sabía nada. Entonces no puede ser pues que oficiales de alto rango, generales, eh, miembros del comando conjunto, no sabían nada, no, 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 no sabían nada, que, que desconocían. Nunca pueden desconocer nada, o sea... Si ahí la policía cero, ¿no? ayuda a cero. Entonces, comprenderás, Alicia, que ahí nuestro esfuerzo para encontrar la verdad se tiene que redoblar e ir por otros canales para poder sacar la verdad. No es muy fácil. Entonces, este, lo importante es que se establezca cierta, eh, digamos, ciertas conclusiones de ciertas mafias que yo ¿no? creo que con el olfato político y además, que yo soy abogado, yo soy abogado, he litigado mucha, mu muchos años en Puno, este, uno siente que ahí hay alguna mafia. Que tienes que hay una mafia. Y esos señores hacían alguna cosa. No sé si con ayuda del gobierno o sin ayuda del gobierno, pero estos señores, ahí estaba la mafia trabajando. La Esa es, la, esa es mi resultados. conclusión, digamos, un poco preliminar, que no es obviamente ninguna conclusión de la comisión. ¿no? Hay algo ahí, sí, de sí. todas maneras están detrás de eso. ¿Cuándo la comisión presenta resultados, Congreso? Eh, se está viendo más o menos la primera semana del mes de diciembre. Vamos de todas a... maneras, sin ampliaciones. Sí, sí. Eh, eh, tenemos hasta enero, pero tratamos de sacar las conclusiones rápido, pero no por eso uh -huh. vamos a hacer un trabajo que... Falte algunas cosas. Si falta algunas cosas, hay que terminarla. O sea, usted le asegura a la opinión pública que de todas maneras van a sacar conclusiones importantes de esta investigación. Yo creo que sí, hay algunos indicios importantes. Y este, lo que nos, nos preocupa es que la Fiscalía haya hecho una, una acusación tan débil al Poder Judicial, uh -huh. este, acusando solamente al señor López Manés como instigación de peculado de uso. Es decir, ha instigado, ha convencido a ciertos jefes de la policía para que le den resguardo de la policía indebidamente. Que eso, sin audito, la, la, la fiscalía no ha hecho un, un trabajo, no ha profundizado un trabajo siendo la entidad especializada, es decir, a ver, ¿qué hacía este señor en su casa? Vamos a indagar, vamos a pedir estos documentos, vamos a pedir otro para indagar qué hacía.
Vamos Trabajo a cero en eso y nosotros tenemos que hacerlo. Vamos a esperar entonces hasta el mes de diciembre para conocer los resultados o el avance de estas sí, investigaciones. Sí, yo creo que de verdad que, es que todos bueno estamos muy esfuerzo. pendientes, ¿no es cierto? Congresista, muchas gracias no, por haber Alicia, estado con nosotros por esta también. noche y vamos a estar en contacto para tener más con detalles todos. de cómo va la investigación. Después de esta interesante entrevista, amigos, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Esto es Más que Noticias. Volvemos.